regresamos con más noticias. Maestros y estudiantes de la Escuela Nacional de Sordomudos se quejan de que esta institución no cuenta con condiciones laborales adecuadas, por lo que exigen un aumento sustancial de los salarios, mejora en los servicios médicos y la renovación de equipos para el trabajo. Asimismo, el nombramiento de profesores que llevan varios años laborando en la escuela y aclarar de qué forma son distribuidos los recursos que recibe la institución. Estos niños necesitan la ayuda bastante. Y si, y si estos niños necesitan la ayuda, pero también nosotros como trabajadores, los choferes como los profesores, también necesitamos un sueldo que podamos mantener aunque sea la familia. Y es de las condiciones que tenemos, trabajando aproximadamente con 520 niños, pues no tenemos siquiera recursos, ¿entiendes?, para poder trabajar con estos niños. Antes... Estaba muy bien porque los pagos eran menores de 800 pesos, pero ahora 1.500 pesos. Eso no se puede, es muy difícil, no puedo aceptar eso. Mis padres no tienen la condición económica, tengo padres que ya se, se murieron, entonces ¿cómo van a sufragar esos gastos? Por su lado, estudiantes de la escuela se quejan ante el aumento de la tarifa mensual, ya que alegan que sus padres no cuentan con recursos suficientes para pagar más. Señores, y una noticia impactante, varios desaprensivos intentaron entrar al Politécnico Movimiento de Evangelización a través del arte Movearte para robar parte de los utensilios que usan los profesores para educar. La información la dio a conocer hoy el director del Centro Técnico, quien explicó que pasada la una de la madrugada, hombres armados dispararon a matar al vigilante, aunque afortunadamente la bala descansó en una guagua. Él respondió a la agresión y hizo que los eh, cacos huyeran. Eh, se presume que había una intención eh, muy grave en el asunto porque los asaltantes se tomaron la molestia de apagar las luces antes de emboscar al guardia. Sabiendo nosotros que en esta entidad no hay valores importantes, solo televisores o equipos de video, se presume que lo que querían era inutilizarlo para entonces proceder en las horas siguientes a vaciar la escuela. Move Arte ofrece una formación cristiana y artística, además en las áreas de turismo y comunicación, con una matrícula de mil estudiantes desde preescolar hasta cuarto de bachillerato. Amigos, y hoy en el segmento de salud, nuestra compañera Yasmiri Rodríguez nos tratará el tema de la gastritis tan común en los dominicanos. Buenas tardes, Yasmiri, cuéntanos. Muy buenas tardes. Este es un padecimiento que tiene mucho que ver con el estilo de vida que se lleve, ya que está estrechamente relacionado con la ansiedad y el estrés. La gastritis es una inflamación de la mucosa estomacal, cuyas lesiones inflamatorias pueden ser agudas o crónicas. Existen diferentes tipos de gastritis como la aguda, erosiva, atrófica crónica y la atrófica, que es la más peligrosa, ya que puede ser el paso final y al complicarse puede degenerar en cáncer. Esta afección es causada por bacterias como helicobacter pylori y campolibacter, comida muy condimentada y picante, el abuso de analgésicos como aspirinas e ibuprofenos, entre otras causas que fueron enumeradas por el doctor Rafael Gotró durante el segmento cita con el doctor Gotró en el programa matinal. El estrés es fundamental para lograr y producir inflamación del estómago. Comidas desorganizadas, personas que comen a deshoras y acompañada generalmente de la famosa enfermedad por reflujo. La persona que tiene gastritis tiene acidez, tiene ardor, tiene sensación de agrio que le sube hacia la garganta, náuseas, distensión abdominal y sobre todo, eh, otra de las causas importantes son las personas que sufren mucho de dolores de cabeza, dolores articulares. Entre los principales síntomas se incluyen dolor en la boca del estómago, fatiga crónica, dolor en la región dorsolumbar, sensación de quemazón, pérdida de peso, sangre en las heces fecales, vómitos, entre otras. Este padecimiento es de difícil tratamiento, básicamente con inhibidores de la bomba de protones, por lo que es importante conocer cómo evitarla y las precauciones a tomar en cuenta. Lo más importante es que el paciente comprenda que no debe tener el estómago vacío. En segundo lugar, que no debe apretarse su ropa. En tercer lugar, que debe evitar alimentos contaminados o causas que puedan ser coadyuvantes. 
en cuarto y quinto lugar, que si tiene el helicobacter pílvoro que de 10, 8 tienen el helicobacter como causa de gastritis atrófica, eh, es la erradicación del mismo con la triple terapia que la debe hacer el gastroenterólogo después de tener el diagnóstico. Para que la persona tenga un efectivo tratamiento, debe haber una colaboración médico-paciente. Las complicaciones potenciales de la gastritis son la pérdida de sangre y el aumento de riesgo de padecer cáncer gástrico, por lo que se recomienda visitar un gastroenterólogo y seguir el tratamiento al pie de la letra. Con esto concluimos, vuelvo con ustedes con más el contenido de Noticias Telemetro. Muchísimas gracias, Yasmir, y por esos consejos de salud con que seguimos. Susi. Así es, cuando regresemos temor en vivienda por la ola de delincuencia y en los deportes. El presidente Fernández recibió en la mañana de hoy al equipo dominicano. Le entregó la bandera para que la defiendan con orgullo en la Serie del Caribe.